అందరికీ నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మీస్కి స్వాగతం ఈరోజు సినిమా విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని అలాగే సంతోషం ఫిల్మ్ న్యూస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఈ రెండు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఈరోజు సినిమా విషయాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ బంగారు మనసు చాటుకున్నారు ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా రికార్డు కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతున్న సంగతి తెలిసిందే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ట్రిపుల్ ఆర్ ప్రపంచనం కనిపిస్తోంది ఉత్తరాధిన ఊహించని స్పందన రావడం అక్కడ వసూళ్లు మరింత స్ట్రాంగ్ గా ఉండడంతో ట్రిపుల్ ఆర్ కలెక్షన్లు దూసుకుపోతున్నాయి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ట్రిపుల్ ఆర్ కొత్త కొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తోంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం ఎనిమిది రోజుల్లోనే ఏడు వందల కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి కొత్త రికార్డులని సృష్టిస్తోంది ఈ సినిమా ఇంత సక్సెస్ కావడంతో ఒక పక్క హీరోలు రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ దర్శకుడు రాజమౌళి నిర్మాత దానయ్య సహా సినిమాలో భాగమైన అందరూ కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తన మంచితనాన్ని చాటుకున్నారు సినిమా కోసం పనిచేసిన వివిధ శాఖలకు చెందిన హెచ్ఓడీలను ఈ ఉదయం అల్పాహారం కోసం పిలిపించి వారందరికీ ఊహించని బహుమతిని అందించారు సినిమా కోసం పనిచేసిన వివిధ భాగాల అధిపతులను కెమెరా అసిస్టెంట్లను డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్లను మేనేజర్లను అకౌంటెంట్లను స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అసిస్టెంట్లను ఇలా దాదాపు అన్ని విభాగాలకు చెందిన సుమారు ముప్పై మందిని ఇంటికి అల్పాహారం కోసం పిలిపించారు వారితో కాస్త సమయం గడిపిన రామ్ చరణ్ అనంతరం వారందరికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొ తులం బంగారం కాయిన్ కానుకగా ఇవ్వడమే కాక వారికి ఒక కేజీ స్వీట్ బాక్స్ కూడా అందించి సినిమా కోసం పనిచేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు సినిమా ఇంత అద్భుతంగా రావడంలో వారి పాత్ర కూడా ఉంది అని ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు సినిమా అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించిన సందర్భంగా రామ్ చరణ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికే పలు రికార్డులను సొంతం చేసుకున్న త్రిబులార్ మరో అరుదైన ఘనత సాధించింది ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ ప్రధాన పాత్రలో దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన సినిమా ట్రిపుల్ ఆర్ మార్చి ఇరవై ఐదున విడుదలైన ఈ సినిమా ఇప్పటికీ తొమ్మిది రోజులు పూర్తి చేసుకున్నప్పటికీ ఇంకా బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామి సృష్టిస్తూనే ఉంది ఇప్పటికీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎనిమిది వందల కోట్లు కొల్లగొట్టిన ఈ సినిమా వెయ్యి కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించే దిశగా దూసుకుపోతోంది విడుదలకు ముందు నుండే అనేక రికార్డులను బ్రేక్ చేసిన ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మరో అరుదైన ఘనతను దక్కించుకుంది ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ సంస్థ బుక్ మై షోలో ఆల్ ఇండియా రికార్డ్ అన్ని బద్దలు కొట్టి సరికొత్త రికార్డు ని సెట్ చేసింది అత్యధిక రేటింగ్ పొందిన చిత్రంగా నిలిచింది తొంభై శాతం రేటింగ్ తో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ లక్షలకు పైగా ఓట్లను సాధించింది ఈ విషయాన్ని చిత్ర బృందం సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్ చేసింది హీరోయిన్ సాయి పల్లవి కూలీగా మారి పొలం పనులు చేసింది న్యాచురల్ బ్యూటీ సాయి పల్లవి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు ప్రేమంతో కథానాయకగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ ముద్దుగుమ్మ భానుమతి సింగిల్ పీస్ అంటూ తెలుగు వారికి చేరువై ఇక్కడ వారిని ఫిదా చేసింది దీంతో ఆమెకు తెలుగు తమిళం మలయాళంలో వరుస అవకాశాలు క్యూ కట్టాయి అయినా ఆమె మాత్రం తనకు నప్పే కథలు మాత్రమే ఎంచుకుంటూ కెరీర్ లో స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదిగింది తన నటనతో ఎంతో మంది అభిమానుల గుండెల్లో చోటు దక్కించుకుంది నటనలోనే కాదు వ్యక్తిత్వంలోనూ ఆమె చాలా సార్లు అందరి మనసు దోచుకుంది తాజాగా ఈ ముద్దుగుమ్మ మరోసారి ఓ మంచి పని చేసి అభిమానుల్ని ఆకట్టుకుంటోంది కూలీగా వారి పొలంలోకి అడుగు పెట్టి అక్కడ మహిళలతో కలిసి పనులు చేసింది దీంతో అక్కడే ఉన్న మహిళా కూలీలందరూ ఆశ్చర్యపోయారు దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేసింది ఇవి నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి ఆమెను మెచ్చుకుంటూ విపరీతంగా లైక్స్ కమెంట్స్ చేశారు సాయి పల్లవి నీలా ఎవరు ఉండలేరు అని నటి శ్రద్ధా శ్రీనాథ్ కూడా ప్రశంసించారు బీస్ట్ తెలుగు ట్రైలర్ గురించి అప్డేట్ ఇచ్చింది మూవీ టీమ్ కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ కి ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు తమిళంతో పాటు మిగతా భాషల్లోనూ దేశ వ్యాప్తంగా ఆయనకు అభిమానులు ఉన్నారు అయితే విజయ్ నటించిన కొత్త సినిమా బీస్ ట్రైలర్ ను మాత్రం కేవలం తమిళంలోనే రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్ అది సోషల్ మీడియాలో రికార్డులు సృష్టిస్తున్నప్పటికీ తమ ప్రాంతీయ భాషలో రిలీజ్ చేయలేదని ఆయా భాషలకు చెందిన ఫ్యాన్స్ కాస్త డీలా పడ్డారు ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది చిత్ర బృందం ఏప్రిల్ ఐదున సాయంత్రం ఆరు గంటలకు తెలుగు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది దీంతో ఫ్యాన్స్ లో జోష్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది సోషల్ మీడియా వేదికగా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు ఇక తమిళ ట్రైలర్ విషయానికి వస్తే విజయ్ లుక్ డైలాగ్స్ యాక్షన్ సన్నివేశాలతో ఆద్యాంతం అద్దిరిపోయిందనే చెప్పాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా వేరే లెవెల్లో ఉంది దీన్ని ప్రీమియం లాజ్ ఫార్మాట్ లో విడుదల చేయడం విశేషం భారత చిత్రసీమలో ఇలాంటి ఫార్మాట్ లో ప్రచార చిత్రాన్ని రిలీజ్ చేయడం ఇదే తొలిసారి మొత్తంగా యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ గా రూపొందిన ఈ సినిమాను నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ తెరకెక్కించారు సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించింది పూజా హెగ్డే కథానాయిక ఈ సినిమా ఏప్రిల్ పదమూడున తమిళం తెలుగు హిందీ మలయాళం కన్నడ భాషల్లో రానుంది ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమాలోని పాటలు పోస్టర్ సోషల్ మీడియ
ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన సినిమా ట్రిపుల్ ఆర్ దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి దీన్ని తెరకెక్కించారు మార్చి ఇరవై ఐదున విడుదలైన ఈ సినిమా జోరు ఇంకా తగ్గలేదు కలెక్షన్లని కొల్లగొడుతూనే ఉంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏడు వందల పది కోట్లకు పైగా వసూళ్లను అందుకున్న ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు వందల పది కోట్ల క్రాస్ ను సాధించినట్లు తెలిసింది నైజాం లో అయితే ఆల్ టైం రికార్డును సృష్టించింది తొంభై కోట్లకు పైగా షేర్ ని అందుకుని అగ్రస్థానంలో నిలిచింది నైజాం లో అంత మొత్తంలో వసూళ్లని అందుకున్న ఏకైక చిత్రంగా నిలిచింది నాలుగు వందల యాభై కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తారక్ కొమరం భీమ్ గా చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజు గా కనిపించారు అజయ్ దేవగన్ ఆలియా భట్ శ్రీయ కీలక పాత్రలు పోషించారు కీరవాణి సంగీతం అందించారు డివి విధానయ్య నిర్మాతగా వ్యవహరించారు హైదరాబాద్ లో కలకలం రేపిన పబ్ వ్యవహారంలో మెగా డాటర్ నిహారిక పేరు రావడం మీద నాగబాబు గారు స్పందించారు ఆయన ఏమన్నారు ఇప్పుడే చూద్దాం హైదరాబాద్ లో కలకలం రేపిన పబ్ వ్యవహారంలో మెగా డాటర్ నిహారిక పేరు రావడం మీద నాగబాబు స్పందించారు ఆయన ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే విందాం హలో గత రాత్రి రాడిసన్ బ్లూ పబ్లో జరిగిన సంఘటనపై నేను స్పందించడానికి కారణం నా కూతురు నిహారిక ఆ సమయానికి అక్కడ ఉండటమే పబ్ టైమింగ్స్ పరిమితికి మించి నడపడం వల్ల పబ్ మీద పోలీస్ యాక్షన్ తీసుకున్నారు నిహారికకు సంబంధించినంత వరకు షీఈస్ క్లియర్ ఇక్కడ పోలీస్ ఇచ్చిన సమాచారం వరకు నిహారిక విషయంలో ఎలాంటి తప్పు లేదని చెప్పారు సోషల్ మరియు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో ఎలాంటి అన్వాంటెడ్ స్పెక్యులేషన్స్కి తావు ఇవ్వకూడదని నేను ఇలా వీడియో రిలీజ్ చేస్తున్నాను మా కాన్షియస్ చాలా క్లియర్గా ఉంది దయచేసి అన్వాంటెడ్ స్పెక్యులేషన్స్ స్ప్రెడ్ చేయొద్దని నా రిక్వెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ కన్సర్న్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో హీరోయిన్ కి గాయాలు అయ్యాయి బాలీవుడ్ భామ మలైక అరోరా గురించి షాకింగ్ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది కోపోలి ఎక్స్ప్రెస్ వే పై నటి ప్రయాణిస్తున్న కారు కి ప్రమాదం జరిగినట్లు చెబుతున్నారు మూడు వాహనాలు ఒకదానికి ఒకటి ఢీకొన్నాయి అందులో ఒక కారు మలైక అరోరాది ఆ సమయంలో మలైక కారులో ఉండడంతో స్వల్ప గాయాలయ్యాయి కోపోలి పోలీస్ స్టేషన్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే నటిని అపోలో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు అక్కడ ఆమెకు చికిత్స కూడా అందించారు దీనిపై విచారణ అనంతరం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తామని పోలీసులు చెబుతున్నారు మలైక అరోరాకు కుట్లు పడ్డాయని ఇప్పుడు బాగానే ఉందని మలైక అరోరా సన్నిహితురాలు చెప్పారు అయితే ఈ ప్రమాదంతో మలైక అరోరా కాస్త షాక్ కి గురయ్యారు ఇప్పుడు ఆమె మెరుగ్గా ఉన్నారని అంటున్నారు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మలైక అరోరా తన రేంజ్ రోవర్ వాహనంలో ఉండగా ఆ కారు రెండు కార్ల మధ్యలో ఇరుక్కుపోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది నిజానికి ఆమె ఓ ఫ్యాషన్ ఈవెంట్ కి హాజరయ్యేందుకు వెళుతోంది మలైక అరోరా యాక్సిడెంట్ వార్త విని అభిమానులు కాస్త కంగారు పడ్డారు అపోలో హాస్పిటల్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఆమె తలకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి మలైకాకు సీటీ స్కాన్ కూడా చేయగా అందులో ఆమెకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని వచ్చింది కానీ మలైకాను రాత్రంతా ఆసుపత్రిలో అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచి ఆదివారం ఉదయం డిశ్చార్జ్ చేశారు మలైక అరోరా భర్త అర్బాస్ ఖాన్ తో విడిపోయి ప్రస్తుత అర్జున్ కపూర్ తో రిలేషన్షిప్ లో ఉంది ఏప్రిల్ రెండో వారంలో రణబీర్ కపూర్ ఆలియా భట్ పెళ్లి జరగబోతుందని అంటున్నారు రణబీర్ కపూర్ ఆలియా భట్ ఎట్టకేలకు పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారు అనే వార్త బాలీవుడ్ మీడియాలో తెగ హల్చల్ చేస్తోంది తమ రిలేషన్షిప్ గురించి ఎప్పుడు కూడా వార్తల్లో ఉండే ఈ జంట ఏప్రిల్ రెండో వారంలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్లు ప్రచారం మొదలైంది రణబీర్ ఆలియా వివాహానికి కుటుంబ సభ్యులు అత్యంత సన్నిహితులను మాత్రమే ఆహ్వానించనున్నారు అని తెలుస్తోంది రణబీర్ ఆలియా వివాహ ముహూర్తం కూడా ఫిక్స్ అయినట్లు సన్నిహిత వర్గాల నుండి సమాచారం లీక్ అయింది దానికి తోడు ఇటీవల రణబీర్ తల్లి నీతు కపూర్ ప్రముఖ డిజైనర్ మనీష్ మల్హోత్రా స్టోర్ లో కనిపించారు అదేవిధంగా మనీష్ కూడా వారి ఇంట్లో కనిపించారు దీంతో ఈ జంటకు సంబంధించిన పెళ్లి పనులు మొదలయ్యాయి అని బాలీవుడ్ లో టాక్ వినిపించింది ఈ తరుణంలోనే రణబీర్ ఆలియా వివాహానికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా లీక్ కావడంతో ఒక రకంగా సందడి వాతావరణం నెలకొంది వివాహం ముంబైలోని చెంబూరులోని రణబీర్ ఇంట్లో ఉండవచ్చని సమాచారం ఆలియా భట్ ఇటీవల విడుదలైన ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాలో రామ్ చరణ్ సరసన నటించింది అలాగే ఆమె తన ప్రియుడు రణబీర్ కపూర్ తో కలిసి బ్రహ్మాస్త్రాలో కనిపించనుంది ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల విడుదల కానుంది ఇక వీరి వివాహం గురించి అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది బీస్ట్ ట్రైలర్ పై కేజీఎఫ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు కేజీఎఫ్ టూ వర్సెస్ బీస్ట్ భారత చిత్రసీమలో ట్రిపుల్ ఆర్ తర్వాత ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న పేర్లు ఇవే ఎందుకు అంటే ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు నటించిన ఈ రెండు చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ ముందు తలపడేందుకు సిద్ధమయ్యాయి ఒక్క రోజు వ్యవధిలో ఏప్రిల్ పదమూడు పద్నాలుగున విడుదల కానున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తన చిత్రానికి పోటీగా వస్తున్న సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు కేజీఎఫ్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఈ చిత్ర ట్రైలర్ అద్భుతంగా ఉందని కొనియాడారు వావ్ అన్నిటికన్నా ఉత్తమంగా ఉంది ట్రైలర్ అద్భుతం డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ హీరో విజయ్ సార్ ఫైర్ అంటూ ట్వీట్ చేశారు ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ 
పేటెంట్ వైరల్ గా మారింది అంతకు ముందు కూడా ఓసారి బీస్ట్ చిత్రంపై ప్రశంసలు కురిపించారు ప్రశాంత్ నీల్ సినిమా విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు తన సినిమాకు పోటీ వస్తున్నప్పటికీ ప్రశాంత్ బీస్ట్ పై ప్రశంసలు కురిపించడాన్ని నెటిజన్లు అభినందిస్తున్నారు కేజీఎఫ్ టూ రికార్డులు తిరిగి రాయడం పక్కా అని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇక బీస్ట్ తమిళ ట్రైలర్ విషయానికి వస్తే విడుదలైన ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే రికార్డ్ వ్యూస్ తో దూసుకెళ్తోంది ఇప్పటికీ థర్టీ మిలియన్ రియల్ టైమ్ వ్యూస్ టూ పాయింట్ టూ మిలియన్ లైక్స్ దక్కించుకున్నట్లు మూవీ టీం తెలిపింది మార్చి ఇరవై ఏడున రిలీజ్ అయిన కేజీఎఫ్ టూ ప్రచార చిత్రం అన్ని భాషల్లో కలిపి ఇప్పటి వరకు రెండు వందలకు పైగా మిలియన్ వ్యూస్ కు చేరువలో ఉంది డైలాగ్ కింగ్ సాయి కుమార్ నటించిన వన్ బై టూ మూవీ ట్రైలర్ విడుదలైంది డైలాగ్ కింగ్ సాయి కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో ఆనంద్ శ్రీపల్లవి జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం వన్ బై టూ శివ ఎటూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం నుండి విడుదలైన టీజర్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన ట్రైలర్ ని చిత్ర యూనిట్ రిలీజ్ చేసింది ట్రైలర్ విషయానికి వస్తే హీరోయిన్ శ్రీపల్లవి లుక్ తో ట్రైలర్ ప్రారంభమైంది ఇక ట్రైలర్ చివరిలో తన పర్ఫార్మెన్స్ తో ఆకట్టుకుంది ఇందులో సాయి కుమార్ ని చాలా పవర్ఫుల్ గా చూపించారు ఎవరైనా మహిళలపై అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తే వాళ్లను శిక్షించే పాత్రలో సాయి కుమార్ ఒదిగిపోయారు హీరోయిన్ తండ్రిగా కాశీ విశ్వనాథ్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారు కొడుకు ప్రేమను అర్థం చేసుకునే మధ్య తరగతి తండ్రిగా దేవి ప్రసాద్ కనిపించారు విజయ భారతి రాసిన నొప్పి తెలియకుండా మనిషిని చక్కగా చేయటానికి నేను డాక్టర్ ని కాదు రోజుకొకలా హింసించే యవధర్మరాజుని సాలిడ్ డైలాగ్స్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి కాగా ఈ మూవీని చెరీ క్రియేటివ్ వర్క్స్ బ్యానర్ పై కరణం శ్రీనివాసరావు నిర్మించారు ఇప్పటికే సెన్సార్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ మూవీని ఏప్రిల్ ఇరవై తేదీన విడుదల చేయబోతున్నారు బంజారా హిల్స్ లోని రాడిసన్ బ్లూ హోటల్ రే పార్టీ టాలీవుడ్ లో సంచలనం రేపుతోంది ఈ పార్టీలో ఫుడింగ్ అండ్ మింక్ పబ్ లో డ్రగ్స్ బయటపడడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఆదివారం రాత్రి ఈ పబ్ పై టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి పబ్ యాజమానులతో సహా సుమారు నూట యాభై మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు వీరిలో ప్రముఖ సింగర్ బిగ్ బాస్ విన్నర్ రాహుల్ సిప్లిగన్స్ తో పాటు పలువురు ప్రముఖుల పిల్లలు కూడా ఉన్నారు వారందరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు నూట మందిని బయటకు పంపించి వేసిన సంగతి తెలిసిందే ప్రస్తుతం పోలీసుల అదుపులో ఐదుగురు మాత్రమే ఉన్నారు నేపథ్యంలో ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సింగర్ రాహుల్ సిప్లగంజ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ డ్రగ్స్ వ్యవహారంతో తనకు సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు ఆదివారం జరిగిన ఈ పార్టీకి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హాజరయ్యానని ఈ పార్టీలో తను అసలు డ్రగ్స్ తీసుకోలేదని తనకు డ్రగ్స్ తీసుకునే అలవాటు లేదని అసలు డ్రగ్స్ ఎలా ఉంటాయో కూడా తెలియదన్నారు ఎవరో ఇద్దరు ముగ్గురు వల్ల అందరికీ చెడ్డ పేరు వచ్చిందని పేర్కొన్నారు అలాగే లేట్ నైట్ వరకు పబ్ నిర్వహిస్తుంటే యాజమాన్యాన్ని నిలదీయాలి కానీ ఇలా మమ్మల్ని పిలిచి ఇబ్బంది పెట్టడం ఏంటని ప్రశ్నించాడు ఈ కేసులో పోలీసులు విచారణకు ఎప్పుడు పిలిచినా వెళ్తానని ఈ డ్రగ్స్ కేసు తో సంబంధం లేనప్పుడు తాను భయపడాల్సిన అవసరం లేదని రాహుల్ పేర్కొన్నారు ఈ పార్టీలో పలువురు ప్రముఖుల పేర్లు బయటకు వస్తున్నాయి అయితే అందులో టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో గల్లా అశోక్ కూడా ఉన్నట్లుగా కొన్ని వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి దీంతో ఈ విషయంపై స్పందించిన గల్లా ఫ్యామిలీ పబ్ వివాదంతో గల్లా అశోక్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చింది ఈ మేరకు ఓ ప్రెస్ నోట్ ను విడుదల చేసిన గల్లా కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ లోని ఓ పబ్ పై పోలీసులు జరిపిన రైడ్ లో గల్లా అశోక్ పేరును కూడా జత చేసుకుని మీడియా సంస్థలు వార్తలు ప్రసారం చేస్తున్నాయి ఈ వ్యవహారంలో గల్లా అశోక్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు దయచేసి ఇలాంటి నిరాధారమైన వార్తలని మీడియాలో ప్రసారం చేయొద్దు అని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామంటూ ప్రెస్ నోట్ ని విడుదల చేశారు ఇక ఈ పబ్ వివాదంలో డ్రగ్స్ పట్టుబడటం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పబ్ నిర్వహణ వంటి విషయాలతో ఈ కేసు మరింతగా ముదురుతోంది పోలీసుల అదుపులో ప్రస్తుతం ఐదుగురు ఉన్నారు అయితే ఈ కేసుతో తనకు సంబంధం లేకుండా తన పేరుని పలు ఛానళ్లలో ప్రసారం చేస్తున్నారు అని సీనియర్ నటి హేమ మండిపడ్డారు తన గురించి అవాస్తవాలు చెబుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు సదరు మీడియా సంస్థలపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఆమె బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడానికి ముందు నేను అసలు పబ్ కు వెళ్లలేదు డ్రగ్స్ కేసు అనేది చిన్న విషయం కాదు ఈ కేసుతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కానీ కొందరు కావాలని నా పేరుని ప్రసారం చేస్తున్నారు వారిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను అని హేమా మీడియాతో తెలిపారు నేరుగా తాను హిందీలో సినిమా చేసే విషయంపై మాట్లాడారు హీరో యష్ కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యష్ ప్రస్తుతం తాను హిందీ నేర్చుకుంటున్నట్లు తెలిపారు గతంతో పోలిస్తే చాలా మారిపోయిందని ప్రజలు అభిమానిస్తేనే ఎవరైనా సూపర్ స్టార్ అవుతారని అన్నారు ఆయన నటించిన తాజా చిత్రం కేజీఎఫ్ టూ ఏప్రిల్ పద్నాలుగున ప్రేక్షకుల ముందుకి రానుంది ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆయన తాను హిందీ భాష నేర్చుకోవడంపై మాట్లాడారు నేరుగా హిందీ సినిమా చేసే అవకాశం ఉందా అని ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తూ హిందీ నేర్చుకుంటున్నాను గతంతో పోలిస్తే చాలా మారిపోయింది ప్రజలు
దేశవ్యాప్తంగా ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా ప్రభంజనం నడుస్తోంది తాజాగా కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కూడా ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు భారతదేశ అతిపెద్ద సినిమా ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా తొలి ఏడు రోజుల్లో ఏడు వందల యాభై కోట్లు వసూలు చేసినట్లు తాను తెలుసుకున్నానని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ తెలిపారు ఈ సినిమా రికార్డుల బద్దలు కొట్టిందని అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో భారత్ నాలుగు వందల పద్దెనిమిది బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతులను చేసిందన్నారు అంతేకాకుండా ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా లాగే ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా రికార్డులను బద్దలు కొడుతుందని పీయూష్ గోయల్ వ్యాఖ్యానించారు ఈ ఏడాది భారత్ నాలుగు వందల బిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతులను టార్గెట్ పెట్టుకోగా దానిని మార్చి ఇరవై మూడున అధిగమించామని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ తెలిపారు కాగా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ నుండి సరుకుల ఎగుమతులు రెండు వందల తొంభై రెండు బిలియన్ డాలర్లుగా నమోదయ్యాయి గత ఏడాదితో పోలిస్తే రికార్డు స్థాయిలో భారత్ నుండి ఎగుమతులు పెరిగాయి ముఖ్యంగా పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు ఇంజనీరింగ్ వస్తువులు రత్నాలు ఆభరణాలు రసాయనాలు అధిక షిప్మెంట్ల నేపథ్యంలో ఈ వృద్ధి నమోదైనట్లుగా ఆర్థిక శాఖ వెల్లడించింది కాగా కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల ట్రిపుల్ ఆర్ టీం ధన్యవాదాలు తెలిపింది దేశ అభివృద్ధిలో భాగమైనందుకు సంతోషిస్తున్నాము అని ట్వీట్ చేసింది హైదరాబాద్ పబ్లిక్ గార్డెన్స్ లో గల పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలోని ఎన్టీఆర్ లలిత కళా తరుణంలో ఆదివారం ఉగాది విశిష్ట సేవా పురస్కారాల కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా డిగ్రీ కాలేజీ మూవీ హీరో ఆలేటి వరుణ్ కు మాజీ గవర్నర్ సిహెచ్ విద్యాసాగర్ రావు అవార్డుని అందించారు తొలుత హీరో ఆలేటి వరుణ్ ను శాల్వాతో సత్కరించిన మాజీ గవర్నర్ విద్యాసాగర్ రావు అనంతరం అవార్డుని అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సినీ నటుడు రాజకీయ నేత బాబు మోహన్ కూడా పాల్గొన్నారు హీరో ఆలేటి వరుణ్ గతంలో డిగ్రీ కాలేజ్ అనే సినిమాలో నటించారు మరోవైపు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆలమూ మండలం శివుడిలంక గ్రామానికి చెందిన ఎన్ఆర్ఐ రాయుడు వెంకటేశ్వర రావుకు కూడా ఉగాది విశిష్ట సేవా పురస్కారం లభించింది రాయుడు వెంకటేశ్వర రావు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు దీంతో ఆయన సేవలను గుర్తించి ఈ పురస్కారం అందజేశారు నితిన్ శ్రీలేల జంటగా ఓ కొత్త సినిమాను ప్రకటించారు వరలోని మాచర్ల నియోజకవర్గం సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకి రానున్న హీరో నితిన్ తన తదుపరి సినిమాను ప్రకటించేశారు అనుకున్నట్లే ప్రచారంలో ఉన్న యువ కథానాయిక శ్రీలీలను హీరోయిన్ గా ఎంపిక చేశారు నితిన్ థర్టీ అనే వర్కింగ్ టైటిల్ తో రూపొందుతున్న ఈ మూవీ వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు నేడు ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభించబోతున్నట్లు తెలిపింది చిత్ర బృందం ఇక ఈ సినిమాకు హరీష్ జయరాజ్ సంగీతం అందించిన ఉండగా శ్రేష్ఠ మూవీస్ బ్యానర్ పై సుధాకర్ రెడ్డి నిగితా రెడ్డి ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు
సంజయ్ రావు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న గుట్టు చప్పుడు టీజర్ విడుదలైంది ప్రముఖ నటుడు బ్రహ్మాజీ తనయుడు సంజయ్ రావు హీరోగా కొత్త దర్శకుడు మనీంద్రన్ దర్శకత్వంలో డాన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పై నిర్మాత లివింగ్ స్టార్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం గుట్టు చప్పుడు ఉగాది సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ హీరో హీరోయిన్ల రొమాంటిక్ అండ్ మాస్ యాంగిల్ ని చూపిస్తున్న పోస్టర్ మోషన్ పోస్టర్లను హీరో అడవి శేషు చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా హీరో అడవి శేషు మాట్లాడుతూ మోషన్ పోస్టర్ కూడా ఇంత హైప్ ని తెప్పించే విధంగా క్రియేట్ చేయవచ్చు అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదని నాకు డైరెక్టర్ గారికి ఇది నిజంగా ఫస్ట్ మూవీనా అని చాలా డౌట్ గా ఉందని చెప్పారు ఆయనలో చాలా సీనియారిటీ ఉందా అనిపించేలా టాలెంట్ కనిపిస్తోంది మ్యూజిక్ కూడా సూపర్ ఆ మ్యూజిక్ కి ఎఫెక్ట్స్ కి గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి మూవీకి మంచి రిజల్ట్స్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే డైరెక్టర్ గారిని ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ లివింగ్ స్టాన్ గారికి కూడా కంగ్రాట్స్ అండ్ గుట్టు చెప్పుడు హోల్ టీమ్ కి కంగ్రాట్స్ అని చెప్పారు హీరో సంజయ్ రావు మాట్లాడుతూ అడవి శేషు గారికి థ్యాంక్ యూ చెబుతూ అన్న మీ మేజర్ మూవీ హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను గుట్టు చెప్పుడు సినిమాకి సంబంధించి ఇది జస్ట్ శాంపుల్ మాత్రమే ఇంకా ముందు ముందు చాలా సస్పెన్స్ లు ఉన్నాయి డైరెక్టర్ మేకింగ్ ఏంటో అని మీరు స్క్రీన్ పై చూస్తారు ప్రొడ్యూసర్ గారు బడ్జెట్ విషయంలో ఎక్కడా తగ్గడం లేదు ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే మా మ్యూజికల్ డైరెక్టర్ గౌరహరి గారు గూస్ బంప్స్ వచ్చే ఆర్ఆర్ అండ్ సాంగ్స్ ని కంపోజ్ చేస్తున్నారు ఇంకా డిఓపీ రాము గారు మేకింగ్ సూపర్ మరోసారి తెలుగు వారందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు అని ముగించారు ఇక దర్శకుడు మనీంద్రన్ నిర్మాత లివింగ్ స్టన్ కూడా అడవి శేషుకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు హాయ్ గాయస్ ఇప్పుడే గుట్టు చప్పుడు సెకండ్ పోస్టర్ లాంచ్ చేశాను అండ్ మై ఫ్రెండ్ సంజయ్ ఇస్ ది హీరో ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ రిస్పెక్ట్ అండ్ అడ్మిరేషన్ ఫర్ హిస్ ఫాదర్ అండ్ హీ ఆల్సో రన్స్ అ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ సో ఇప్పుడు యాక్టర్గా హీస్ స్కేలింగ్ న్యూ అండ్ న్యూ హైట్స్ సో గుట్టు చప్పుడు సినిమా బాగా సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను చూడటానికి కొంచెం లార్జ్ స్కేల్ ఫిలింలో ఉంది యూనో కొంచెం ఆ పోర్ట్ ఆ జోన్ అంతా సో కొంచెం హ్యూజ్ ఫిలిం లాగానే ఉంది అండ్ నాకు చెప్పింది నాలుగైదు భాషల్లో సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నారని సో ఐ ట్రూలీ హోప్ దట్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ అ బిగ్ సక్సెస్ మ్యూజిక్ అయితే బాగా నచ్చింది సార్ అండ్ లుక్స్ లైక్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ కూడా కొంచెం బాగా పెట్టి తీశారు సో ఐ విష్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ గుడ్ లక్ అండ్ సంజయ్ ఐ హోప్ యూ రాకెట్ ఉగాది రోజుకి శుభాకాంక్షలు ప్లస్ మెయిన్లీ శేష్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ ఆయన మూవీ మేజర్ ఎప్పటి నుంచి మనం వెయిటింగ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి కీప్ సీయింగ్ హిస్ ట్రైలర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ మూవీ ఫార్ మీ టు వాచ్ ఆన్ అ బిగ్ స్క్రీన్ ఎందుకు నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్ ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఐ కెన్ కనెక్ట్ ప్లస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ గుట్టు చప్పుడు ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ బికాస్ మనీ సార్ నా డైరెక్టర్తో ఇంకా ప్రొడ్యూసర్తో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కదా ట్రావెలింగ్లో ఉన్నాము we are taking our time to get this movie out because ye the no stone unturned we are keeping and we want everything perfect to come out and this is a proper mass entertainer because sir wants to launch as a mass director and i'm sure he will succeed in it thank you no panja cinema chusanu panja cinema lo chusaka sir character chusanu sir character chusaka naaku chaala ఆ మాస్ క్యారెక్టర్ చాలా ఒక భయంకరమైన క్యారెక్టర్ అది లైఫ్లో మర్చిపోలేని క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ టైం నాకు అంత బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ అది చూసాక క్షణం మూవీ చూశాను చాలా పెద్ద బ్లాక్ బాస్టర్ అక్కడి నుంచి సార్ సినిమాలు కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఎవరో సినిమా ఫస్ట్ డే ఫోర్ టైమ్ చూశాను ఫోర్ షోలు ఫస్ట్ డేనే చూశాను తర్వాత ఫ్రెండ్ బాను గారు పీవీపీ తర్వాత సారు ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడటం చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ అనిపించింది సంజయ్ గారు నాకు హీరో గారు ఫస్ట్ సార్ రిలీజ్ చేస్తున్నారని చెప్పగానే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నింది ఎప్పుడెప్పుడు మీట్ అవుదాం ఎప్పుడు రిలీజ్ చేద్దాం అని చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సో నాకు ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ లుక్ రిలీజ్ చేయించుకోవటం నాకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది రిలీజ్ చేసేందుకు అలాగే సార్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు 
ఎంతో ఖర్చు పెట్టి నేను ఏ బడ్జెట్ అడిగినా కూడా ఇచ్చి నా ప్రొడక్షన్కి బాగా ఖర్చు పెట్టి తీస్తున్నారు సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు ఈ యొక్క ఉగాది పర్వదినాన మా మాస్ డైరెక్టర్ చేస్తున్నటువంటి సినిమా గుట్టు చప్పుడు మా మాస్ హీరో సంజయ్ గారు నటించినటువంటి ఈ సినిమాకి సెకండ్ లుక్ అండ్ మోషన్ పోస్టర్ను ప్రముఖ హీరో శేషు గారితోటి మేము లాంచ్ చేయించుకోవటం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఒకే షెడ్యూల్ తోటి సినిమా కంప్లీట్ చేయబోతున్నాము మీ అందరి ఆదరాభిమానులను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము తొందరలోనే మంచి అవుట్పుట్ తోటి మేము ముందుకు వస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళొకసారి అందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మా అందరికి కూడా చాలా ప్లస్ అయ్యి మీకు మంచి డబ్బులు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను డైరెక్టర్ గారు మీరు ఓ మంచి మాస్ సినిమా మా అందరికి అందిస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను అలాగే హీరో గారు మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి మరో మాస్ హీరో రాబోతున్నాడు నేను ఫస్ట్ టైం ఒక మాట ఈ మాట చెప్పినప్పుడు అందరూ తమ్మినేలు ఇదే పెట్టారు ఇండస్ట్రీకి మరో మాస్ హీరో రాబోతున్నాడు అని అట్లనే అడ్యూసేస్ అన్న అన్న మేజర్ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని మా అందరికీ ఒక విజువల్ ట్రీట్ అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శుభాకాంక్షలు అండి ఈరోజు పోస్ట్ లాంచింగ్ అయింది మాది అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నాం మా మేము మా సారు మా చిన్న గారు డైరెక్టర్ గారు అలాగే మీ డైరెక్టర్ గారు కూడా ఉండాల్సింది ఆయన బయట ఉన్నారు వస్తారు ఏప్రిల్ ఎయిత్ తర్వాత నేను మాట్లాడితే బెటర్ అని నా ఫీలింగు సో వివ్ మేడ్ ద మూవీ విత్ సిన్సియారిటీ ఆనెస్ట్గా తీస్తానికి ట్రై చేసాం మేము ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్స్ కొంత తెలుసు కొంత తెలీదు బట్ ఎయిత్ తర్వాత మాట్లాడితే బాగుంటుంది అని నా ఫీలింగ్ థ్యాంక్ యూ హలో వైజాగ్ అందరికీ హ్యాపీ ఉగాది ఇక్కడికి వచ్చిన మెగా అభిమానులందరికీ అండ్ ఆల్సో మన ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు అభిమానులందరికీ ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ ఇన్ సపోర్టింగ్ అస్ సినిమా గురించి మాట్లాడే ముందు నేను ఒక ముగ్గురు గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి మన మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ గారు వరుణ్ తేజ్ గురించి చెప్పాలంటే ఇక టైం సరిపోదు కానీ వన్ వరల్డ్ చెప్పాలంటే వరుణ్ లేదంటే ఇక్కడ నేను లేను ఈ సినిమా లేదు సో నాకు ఫస్ట్ నుంచి నన్ను యుఎస్ నుంచి పిలిపించి ఛాన్స్ ఇచ్చి నన్ను ఎవ్రీ స్టే స్టెప్లో ఎంకరేజ్ చేసిన వరుణ్కి ఐ విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ డైరెక్ట్ టు హిమ్ థ్యాంక్ యూ వరుణ్ అండ్ అంటే సినిమా నీతో తీస్తానని చెప్పడం కానీ దగ్గరుండి అది తీసి ఎలా తీయాలో చూపించడం అది అంత తీసి కాదు సో వరుణ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ ఫర్ మీ అట్ ఎవ్రీ స్టెప్ అండ్ యూనో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ఎవ్రీ దట్ యువర్ యువర్ మై సోల్ మేట్ సో వీ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐ థింక్ యుల్ బీ గోయింగ్ టు గ్రేట్ హైట్స్ వరుణ్ తేజ్ చిన్నప్పుడు సైలెంటే షూటింగ్లోనే సైలెంటే కానీ నిజంగా రెండు మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను రాకీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు సినిమాలు పెద్ద ఫ్యాన్ నేను ఈ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఇలాంటి ఒక్క సినిమా ఇండియాలో వస్తుందని చాలా డ్రీమ్ లైఫ్లో ఇలాంటిది వస్తుందని ఈ రోజు వచ్చింది అందులో నేను ఒక భాగమైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్స్ వరుణ్ తేజ్ అప్పట్లో సిజో స్ట్రెస్ టాలెంట్ గురించి విన్నాను నేను ఫైట్స్లో దెబ్బలు తగిలేవి ఇంజురీస్ అయ్యవని వరుణ్ తేజ్ ఒక దీక్షతో వెళ్ళాడు ఎన్ని ఇంజురీస్ ఎన్ని ఫైట్స్ నిజంగా ఇవన్నీ దాటి ఈ రోజున ఒక అద్భుతమైనటువంటి దీక్షతో ఈ ఫిలిం వరుణ్ తేజ్ తీసుకుని మనందరికీ అందించబోతున్నాడు మూడు సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ సినిమా ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు ఓర్చుకుంటూ వచ్చి అంటే ఈ కోవిడ్లో పాపం చాలామంది కష్టపడ్డారు కానీ గనీ కష్టపడ్డం నేను దగ్గర నుంచి చూశాను ఎన్నోసార్లు సెట్లు వేయడం తీయడం పాపం చాలా వాళ్ళు అనుకున్న దానికన్నా చాలా ఎక్కువ ఖర్చు చెట్టుకుంటూ వచ్చి తీశారు కానీ ఈ నిర్మాతలు ఏనాడు చిన్న హోప్ జారకుండా నీరసం లేకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఇద్దరూ పనిచేసి ఈ సినిమాని పూర్తి చేసి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి రిలీజ్ చేస్తున్నందుకు వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఐ షుడ్ కంగ్రాచులేట్ ఇన్ ద డిఫికల్ట్ టైమ్స్ ఐ హీన్ దెమ్ ఇన్ ద డిఫికల్ట్ టైమ్స్ అండ్ ఫర్ దెమ్ 
the biggest support is not me i can give more money i can give a story support o e support o a support o kaani ee cinema ke oka venaka undi inkoka nirmata ga support chesina vaadu varun kiran gurinchi cheppali director kiran kiran naku merapakai ki coordinator ga pan chesadu na daggara na daggarinchi kiran em nerchukunnadu teliyadu gaani enta tension na sare calm ga undal anamatuku nenu kiran daggarinchi nerchukunna serious ga అసలు సెట్లో ఎంత ప్రెషర్ ఉన్నా ఎంత టెన్షన్ ఉన్నా చాలా కామ్గా హ్యాండిల్ చేస్తాడు థ్యాంక్ యూ కిరణ్ ఈ సినిమా ద్వారా వరుణ్ ద్వారా నువ్వు డైరెక్టర్ అవుతున్నందుకు చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది ఈ సినిమా సాంగ్స్ విన్నాను మా బాబా తమ్మని ఇరగ తీశాడు తమ్మని ఎంత బిజీగా ఉన్నాడు అంటే తన సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా అటెండ్ అవ్వనంత బిజీగా ఉన్నాడు వెరీ గుడ్ బాబా విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఇకపోతే వీళ్ళందరినీ ముందుకు నడిపిస్తున్న అల్లు అరవింద్ గారి గురించి చెప్పాలి ఇందాక ఆయన ఫ్లైట్లో వస్తూ అరవింద్ గారు ఒక లవ్ స్టోరీ చేద్దాం హరీష్ అన్నారు సో దాన్ని బట్టే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అరవింద్ గారు ఏ ఏజ్ వాళ్ళతో పోటీ పడుతున్నారు అనేది అండ్ ఒక గజనీ తీసిన ఒక మగధీర తీసిన అలాగే ఒక బలే బలే మగాడు లేదా ఒక గీత గోవిందం అంటే ఆయన విజన్కి ఆయన స్పాన్కి లిమిట్ లేదు పెద్దవాళ్ళతో పెద్దవాళ్ళ ఉంటాడు చిన్నపిల్లలతో చిన్నపిల్ల ఉంటాడు నాతో నాలా ఉంటాడు నాతో నాలా ఉండే ఏకైక ప్రొడ్యూసర్ అరవింద్ గారు ఒక మూవీ ఒక డైరెక్టర్ కథ అనుకున్నప్పుడు దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన యాక్టర్స్ కానీ టెక్నీషియన్ స్ట్రీమ్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలా యాక్టర్స్ విషయానికి వస్తే మన సునీల్ శెట్టి గారు కానీ ఉపేంద్ర గారు కానీ జగపతి బాబు గారు కానీ అలాగే నవీన్ చంద్ర గారు నరేష్ గారు నదియా గారు వీళ్ళందరూ మాములు సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం షెడ్యూల్ డిలే అవుతున్న డేట్స్ అలా మేము ముందుకు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటూ రీషఫల్ చేస్తున్నా కూడా ఎప్పుడు కూడా ఈ కథను నన్ను ప్రొడ్యూసర్లు నమ్మి ఎప్పటికప్పుడు ఆ చేంజెస్ చేసుకుంటూ మాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు అలాగే హీరోయిన్ సాయి మంజురేకర్ ఫస్ట్ టైం తెలుగులో చేస్తుంది బాంబేలో స్టోరీ నెరేట్ చేయగానే ఇమీడియట్గా ఓకే అని థ్యాంక్ యూ సాయి హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ యూ ఇంకా టెక్నీషియన్స్ టీమ్ మా డిఓపీ గురించి చెప్పాలి పర్టికులర్గా జార్జ్ సి విలియమ్స్ ఈరోజు రాలేదు తను చెన్నై డిఏలో ఉన్నారు సో మూవీ లాంగ్వేజ్లో నా బెటర్ హాఫ్ అనమాట అండి ఒక వైఫ్ లాగా ప్రతిరోజు మేతరం అంత మా ఈక్వేషనే ఈ గని మూవీ మీకు ఎయిత్ రోజు చూసినప్పుడు అర్థమైతే ఏంటనేదని అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా ఒక గురువు అనవచ్చు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ప్రస్తుతానికి అల్లు అరవింద్ గారు నమస్కారం అల్లు అరవింద్ గారు బావగారికి మరి ఒక వర్సటల్ పర్సనాలిటీ ఒక యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ స్టూడియో ఓనర్ ఆహా ఓటీటీ ఓనర్ ఇప్పుడు జస్ట్ టికెట్స్ ఓనర్ అలాగే ఫాదర్ టు ది ఒక లెజెండరీ యాక్టర్ బన్ని మరి ఎన్ని ఉన్న అరవింద్ గారు అలాగే మా అన్నయ్య నాగబాబు గారు అబ్బాయి అంటే మా అబ్బాయి వరుణ్ తేజ్ మరి నాకు అత్యంత నా శ్రేయోభిలాషి మా అన్నయ్య నాగబాబు గారు అలాగే మా బాబీ ఆల్ ది బెస్ట్ బాబీ వెరీ హ్యాపీ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ సో యూఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ది లెగసీ ఆఫ్ ది గ్రేట్ లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ అంత ప్రేమిచ్చారు నా సినిమా నా వర్క్ చూసి ఎంత ప్రేమిచ్చారు ప్లస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు కమ్ యూర్ ఇన్ వైజాగ్ ఎందుకంటే ఈ గాల్లోనే చాలా ప్రేమ ఉందండి సో గని ఇది ఒక అమేజింగ్ జర్నీ ముందుగా అల్లు అరవింద్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ఆ లాక్డౌన్ టైంలో భానుమతి రామకృష్ణ అని ఒక సినిమా చూసి మా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ మా టీమ్ని ఎంకరేజ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ సిద్ధు గారికి బాబీ గారికి కిరణ్ గారికి అండ్ ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ గని బికాస్ ఈ జర్నీ అంత ఈజీగా ఉండలేదండి స్పెషల్లీ వరుణ్ చాలా 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 కష్టపడ్డారు అండ్ ఆయన కష్టపడిందంతా ఫ్యాన్స్ అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలి సినిమా చూసేటప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇలాగే మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తూ మీ మళ్ళీ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తానని నమ్ముతున్నాను సో థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ ఆల్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఈవినింగ్ అండ్ సేఫ్గా ఇంటికి వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నవీన్ ఎస్ మీరు చెప్పినట్టు ఇక్కడ సముద్రం అంత ప్రేమని అందిస్తారు ప్రేక్షకులు అండ్ మీ అందాల రేక్షకుకి ఎంత ప్రేమనైతే అందించారో అలాగే ఈ క్యారెక్టర్ కూడా అందించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నవీ థ్యాంక్ యూ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బీ బ్యాక్ ఇన్ వైజాగ్ వే వీ స్టార్ట్ ద జర్నీ ఆఫ్ గనీ ఇట్ ఫీల్స్ దీ కమ్ ఫుల్ సర్కిల్ 
and I'm so glad that I got to be here with Alu Arjun sir, who was, I'm a very big fan of. And I'd like to thank Varun, Kiran sir, Bobby sir, Siddhu sir, Alu Arvind sir for giving me the opportunity to do that. And um, lots of love. And Dikar Gochesna, Bunny and the fans, Andarki. Me Andarki, hi, thank you so much. Dikar Gochesna, mega fans, Andarki, Pratyokarki, Cinema Break School, Pratyokarki, Namaskar, hello. Thank you for coming here. This Gani Sima Gunch Martel and Nizanga, a three years journey, you know, some challenge as no COVID, well, Chai Pene, Chala problems face, but make Manchis in my Valanche, Pudu, Pratisar, Yapu Niras Padledo, Kasparto, no. And Kasparto, uh, <laughs> no, and Iwala Iroju, Ila Gani Pre-Release event, I mean, under the chase, Gurn Chala and Gonde. So, first, my cinema casting crew in Smartali, um, Kiran, Kiran Neno, Aidu, Nalge, the Sanchal Ninchi, Parchio, uh, Tan Padian Sanchal Ninchi, Vinaygar de Gara, Harishankar Gar de Gara, Lawrence Gar de Gara Chalaman, Pedapa the director there, Panjay Sedo, but Kiran, uh, first inch in Nameno. And uh, Namako, Manasima Jusinarta, Nentopuchela, and then a beach in the Giran. And uh, Nizanga, uh, I'm very happy. Ne correct, correct choice, Siskanano, Kiranto, and JP. Uh, Nichala, bright future, and they all the best, Kiran. Officially, Manaya, Alu Bobby is going to be a producer. Naku, it's a very, uh, Nikala Jepedi, my father producer. Atharvata, Matamurgo producer of Tanakan, Tanagota actor, I was very happy for that. But I have to say my father is not a producer. I have to say that he has been working cinema related works behind the screen. He has been a producer. 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 I am very, very, very happy. Bobby, I am very, extremely happy that you have become a producer personally. Because I have to say, in my journey, in my cinema life, in my cinema, in my cinema, in my cinema, in my cinema, I have a lot of fun. I have a lot of fun. But I have a lot of experience in my life. So, I have a lot of fun. I have a lot of fun. I have a lot of fun. I definitely know that the minimum guarantee is born. And welcome to the industry at last. Thank you so much, Bobby. It's a very special day for me. Santosh and Suresh YouTube channel is exclusive interview and exclusive live shows. We are going to talk about this video. If you are on mobile, you can also subscribe to the Santosh and Suresh and type it. You can also subscribe to the Santosh and Suresh YouTube channel. You can also subscribe to the Santosh and Suresh YouTube channel. Thank you. Dress Cut Sibai, KLM Fashion Mall.